ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைட்லி இன்னைக்கு டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் செகண்ட் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஏ ஈக்குவல் டூன்னு சொல்லி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பி ஈக்குவல் டூன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் த்ரீ பை த்ரீ இதுவும் த்ரீ பை த்ரீ தென் ஃபைன் த ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ஸோ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல ஏபி தெரிஞ்சாதான் ரேங்க் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நம்ம ஏபின்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மல்டிப்ளைல இருக்கு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ஏபியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரேங்க் ஆஃப் ஏபியை கண்டுபிடிக்கலாம் சேம் வே தான் ரேங்க் ஆஃப் பிஏன்றது ஃபஸ்ட்டு பிஏ இன்டு ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம பிஏவை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதே மாதிரி ரேங்க் ஆஃப் பிஏவை நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ மல்டிப்ளை ஆஃப் ஏபி பாருங்க ஏபியை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னா த்ரீ பை த்ரீ வந்து எடுத்தோன்னா த்ரீ பை த்ரீ தான் நம்மளுக்கு வரப்போகுது ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் இன்டூ சி தான் ரோ இன்டூ காலம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு காலமோடு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ரோ தான் ஸோ எல்லா ரோவும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம காலமுக்கு வர போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்துக்கோங்க ஆர் சி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராயல் சேலஞ்ச் இல்லை ரெட் க்ராஸ் எப்படி வேணால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆர் சி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவோட ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்டில் காலமோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ஒன்று ஃபஸ்ட் ஒன் இது எல்லாமே ஒன் இருக்கிறதுனால அப்படியே தான் வரும் மைனஸ் டூ இது மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதுனால சைன் மாறி வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ முடிஞ்சிச்சா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலமோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்னோட ஸோ பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலமோட ஃபஸ்ட்டு ரோன்றதுனால எல்லாமே ரோ வேலை முடிச்சுட்டே வாங்க ரோவோட ஒரு ஒரு காலமும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கிட்டே வாங்க இப்போ பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ முடிச்சுட்டுமா இப்போ செகண்ட் ரோக்கு வாங்க செகண்ட் ரோ வந்து எழுதும் எடுக்கும் போது செகண்ட் ரோவில் தான் எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு காலமோடவும் மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பரோடு செகண்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பரோடு தேர்ட் நம்பர் தேர்ட் நம்பரோடு அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஒரே இது எடுத்து அவசரப்பட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த டூ எடுத்தே மூணுத்துக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிடுறாங்க இல்லை ஒன்று ஒரு நம்பரும் மாறிக்கிட்டே வருவீங்க மல்டிப்ளைல இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் காலமோடு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு இங்கே ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் காலமோடு ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்னோட தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன்னோட அப்படி பண்ணால் மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் டுவெல்லு ப்ளஸ்ஸு ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவதோட த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டுக்கு போயிடலாம் தேர்ட் ரோவோட ஸோ தேர்ட் ரோவோட ஃபஸ்ட்டு காலம் மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கோங்க த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்டோட மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ தேர்டோட தேர்ட் காலமோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் சிக்ஸு இங்கே மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன்று இங்கே ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் டூ இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸு டுவெண்ட்டி எயிட்டு இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிட்டு மைனஸ் டுவெல் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ வரும் டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வருது இங்கே நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் த்ரீ வந்து எயிட்டீன் இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரேங்க் ஏபி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி போட சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ரேங்க் ஆஃப் ஏபி போடும்போது நம்ம இப்போ ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸு ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஏபி வந்து த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இருக்கிறதுனால ரேங்க் ஆஃப் ஏபி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்
இது எல்லாமே வந்து டிவிசிபிள் ஆகுது அப்படின்னா அது டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டேபிள்ஸால் டிவைட் ஆகுதுன்னா முதல்ல எடுத்தோன்னே ஃபோர் டேபிள்ஸால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணிக்கிறேன் வேறு எதுவுமே நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏபி ஈக்குவல் டு இது ஃபஸ்ட் ஒன் எதுவுமே பண்ணலை அது அப்படியே எழுதிக்கோங்க செகண்ட் ஒன் தான் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபோர் ஸார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் அடுத்தது எதுவும் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜீரோ ரேங்க் கண்டுபிடிக்க நான் ஜீரோ ரோ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் ஃபஸ்ட் ரோவில் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரே நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் இதுக்கு கீழே இருக்கிறதுலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜீரோவாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய நம்பர் தான் இதை வந்து இந்த காலம் மாற்றிக்கோங்களேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் நீங்கள் தாராளமாக டைரெக்டாக இறங்குங்க இது நான் வந்து இந்த நம்பர் ரெண்டுத்தையும் நான் ஜீரோ ஸ்கூலில் வந்து இந்த ஒரு காலமை மாற்றுங்க ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்டில் இருக்க கா நம்பர் வந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி பண்ணாலும் பரவாயில்ல தப்பு கிடையாது இதுக்கு ஒரு ரூலே கிடையாது நீங்கள் ஜீரோ ஆக்கணும் நீங்கள் எது கூட வேணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணி எப்படி வேணால் மாற்றி எந்த ரோ எந்த காலம் எப்படி வேணாலும் மாற்றி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனால் திங் இஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் கீழே இருக்க ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஜீரோவாக மாற்றணுன்றது தான் இப்போ நான் எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை எந்த காலமும் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண போகிற கிடையாது ரோ டூ எடுத்துக்கிறேன் ரோ டூ வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டூ ரோ டூ ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டூ ரோ ஒன் ஏன்னா இது சிக்ஸும் செவனும் மல்டிப்ளை எலிமினேஷன் மெத்தட் மாதிரி தான் சிக்ஸும் செவனும் மல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரே நம்பர் வரும் அப்படியே நம்ம மைனஸ் பண்ணி ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் ரோ த்ரீ கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக தான் இருக்குது ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து சிக்ஸுக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கும் எல்சியும் எடுத்து பார்க்குறேன் டூ த்ரீஸா டூ லெவன்ஸா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ வரதுக்கு இன்டூ த்ரீ பண்ணால் போதும் ஸோ இன்டூ த்ரீ பண்ணால் இது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் இது இன்டூ லெவன் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் ஏன்னா த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ லெவன் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டூ ஆகிடும் சாரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஈஸியாக பண்ணுறதா இருந்தால் ரோ த்ரீ ரோ த்ரீ எதோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் த்ரீயோட ப்ளஸ் ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் தான் பண்ணணும் ப்ளஸ் இது வந்து த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் இன்டூ லெவன் பண்ண போகிறேன் லெவன் இன்டூ ரோ ஒன் ஸோ நம்ம இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ரோ ஒன் எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இல்லை ரோ டூவை தான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ சிக்ஸ் செவன் ஜார் ஃபார்ட்டி டூ இங்கேயும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஜீரோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நான் எல்சி இது ரஃப் காலத்தில் போடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் லெவன் வருது நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி மைனஸ் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் இது சிக்ஸ்டீன் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சாரி மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஜீரோன்னு ஆகிடும் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் லெவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூன்னு வருது இப்போ அடுத்தது 18 into 3 54 minus 22 2 3 32 வருது இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் செக் ஃபஸ்ட் ரோ வேலை முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ரோக்கு வாங்க செகண்ட் ரோவில் இந்த எலிமெண்ட் இருக்குது இதுதான் நான் ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே நான் ஜீரோ அது ஜீரோ இல்லாத நம்பர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து இது கீழே இருக்கிறத நான் ஜீரோவாக மாற்றணும் ஸோ இதை ஜீரோவாக மாற்றது நான் மாற்றது தான் தான் என்ன பண்ணோன்னு பாருங்கள் ஒரு ரோ த்ரீயே நான் வந்து ஜீரோவாக மாற்றது தான் தான் ரோ த்ரீ எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் இல்லை மைனஸ் வேறு வேறு சைன் வரணும் அதனால் மைனஸ் மாற்றிக்கிறேன் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ ரோ டூ எப்போவுமே ரோ டூ கூட தான் பண்ணணும் அப்போ தான் இங்கே ஜீரோ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது நம்மளுக்கு இங்கே ஜீரோ வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்னும் டூவும் எதுவும் பண்ணல அதனால் ஒன்னும் டூவும் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ இது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஆகிடும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இதுவும் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சு
ஸோ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது நம்மளுக்கு டூன் வருது அதே மாதிரி ரேங்க் ஆஃப் பிஏவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ரேங்க் ஆஃப் பிஏனால் முதல்ல பிஏவை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு முதல்ல பிஏ முதல்ல நான் எழுதிக்கிறேன் பி பார்த்திங்கன்னா ஒன்னு மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு பி இன்ட்டு ஏ ஏ பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் டூ த்ரீ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரோ இன்ட்டு காலம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆர்சி தான் ராயல் சேலஞ்ச் தான் ரெட் கிராஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட ரோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ரோ தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரோ தான் எடுக்கணும் ரோ இன்ட்டு காலம் அப்படி பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்னோட தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன்னோட பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்னு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ டூ ஜா ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஜா நைன் இப்போ அடுத்தது ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலமோட பண்ணி இங்கே எழுதிக்கோங்க எல்லாமே ரோ பண்ணுறதுனால ரோலையே தான் எழுதணும் இப்போ அடுத்தது பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ அடுத்த ரோ தேர்ட் காலமோட பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ப்ளஸ் நைன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் அதே மாதிரி தான் செகண்ட் ரோ எடுத்தால் மூணுத்தையும் பண்ணி செகண்ட் ரோலையே எழுதிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் இப்போ அடுத்தது தேர்ட் ஒன்னோட ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ஒன்னோட தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ஒன்னோட பண்ணால் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ சா சாரி ஃபைவ் டூ மைனஸ் த்ரீ இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இப்போ தேர்ட் ரோவோட மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டென்னு டென் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து சாரி டென் மைனஸ் ஃபோரு டென் ஃப டென் மைனஸ் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று இங்கே மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் ஜீரோ இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் டுவெல் இது ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் டூ இது எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் வந்து ஜீரோ இங்கே செவன் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபோரு இது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபோரு இங்கே எயிட் மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு டேபிள்ஸில் போகணும் போது டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும் போகணும் போது நம்ம டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரோ ஏன்னா இப்போ ஏ பிஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு வேலை ரொம்ப ஈஸியாக முடிக்கும் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் எலிமினேஷன் மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ரோ டூ என்ன பண்ண போகிறோம் டூ டேபிள்ஸில் போகும் அதனால் டிவைடட் பை டூ அதே மாதிரி ரோ த்ரீயை டிவைடட் பை ஃபோர் எது வேணாலும் மல்டிப்ளை டிவைட் ஆட் செப்ரேக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒன்றோட ஒன்று ஆட் செப்ரேக்ட் பண்ணிக்க முடியும் பட் வெளி நம்பரோட ஆட் பண்ண முடியாது பட் மல்டிப்ளை டிவைட் நம்ம பண்ண முடியும் அதனால் காமனாக இருக்கிறத மல்டிப்ளையோ டிவைடோ பண்ணிவிடுங்க ஸோ பிஏ ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன் எதுவும் பண்ணலை இது டிவைடட் பை டூ போதும் பொழுது மைனஸ் சிக்ஸு சாரி மைனஸ் சிக்ஸு இது வந்து மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே எல்லாம் ஃபோர் டேபிள்ஸில் போடும் போது ஒன் 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 மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரேங்க் தெரியும் எப்படி போடணும்னு இப்போ தான் ஏபிக்கு போட்டோம் ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் ரோ நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இருக்குது அது கீழே இருக்கிற ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜீரோவாக மாற்றணும் அப்போது ரோ டூவை அப்படியே ஆட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு இது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ரோ டூ ப்ளஸ் ரோ த்ரீ இப்போ ரோ த்ரீ பாருங்கள் ரோ த்ரீ வந்து ஒன்று சாரி ஒன்று இருக்கிறதுனால சிக்ஸ் இன்ட்டூ ரோ த்ரீ மைனஸ் ரோ ஒன் இப்படி பண்ணால் நம்மளுக்கு இது ஜீரோ ஆகிடும் பிஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் ரோ எதுவும் பண்ணலை அதனால் ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே வரும் செகண்ட் ரோ வந்து ஆட் பண்ணால் ஜீரோ இங்கே ஆட் பண்ணால் ஜீரோ இங்கே ஆட் ப
இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது சிக்ஸ் இன்டூ பண்ணும்போது இது நம்மளுக்கு ஜீரோ இது சிக்ஸ் இன்டூ ஒன்று வந்து சிக்ஸு ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ்னு ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் பண்ணால் அதே நம்பர் தான் வரும் நமக்கு யூஸ்வலாக இந்த சம்மை இவ்வளோ நேரம் போட்டிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட் ரோமன் லெட்டர்லேயே நிறைய சம் போட்டோம் இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஏன்னா வந்து நம்ம செகண்ட் ரோவில் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இல்லை என்னடா இது எதுவுமே இல்லையே எப்படி நம்ம கீழே இருக்க நம்பரை ஜீரோ ஆக்குறது இப்போ கீழே இருக்க நம்பர் ஜீரோ ஆக்கணும்னா இதை நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் ஆனால் இப்போ பார்த்தா மேலே நம்பர் இருந்தால் தான் அதுக்கு எந்த நம்பர் கீழே இருக்கிறது ஜீரோ ஆக்கணுன்றது நம்ம யோசனை பண்ண முடியும் இங்கே அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணால் கண்டிப்பாக செகண்ட் ரோவில் நம்பர் இருக்கணும் நம்பர் இல்லாமல் போகக்கூடாது அதுக்காக என்ன பண்ணுங்கன்னா ரோ டூவையும் ரோ த்ரீயும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ரோவை மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன வரும் சிக்ஸ் ஒன்று இப்போ நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்டை கொண்டு வரணுன்றது பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா வந்து இங்கே ஃபைவ் அது கீழே இருக்கிறது ஜீரோ மாற்றணுமே தேவையில்லை ஏற்கனவே அதுவே நம்மளுக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்குது அப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் ரேங்க்குக்கு போயிடுங்க ரேங்க் ஆஃப் பிஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ரோவில் நம்பர் இருக்கா செகண்ட் ரோலையும் நம்பர் இருக்குது தேர்ட் ரோ தான் ஜீரோவாக இருக்குது அப்போது ரேங்க் ஆஃப் பிஏ வந்து நம்மளுக்கு டூ ஸோ இந்த சம்ம பார்த்திங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏபியும் டூ தான் ரேங்க் ஆஃப் பிஏவும் டூ தான் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ